Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман, канал Mobile Review. Я редко рассказываю про ноутбуки, к сожалению, у меня направление немножко другое, но тем не менее, когда есть что-то прям уникальное, интересное, естественно, хочется поделиться впечатлением. Именно впечатлением, а не каким-то обзором. Сейчас мы тут пиксели, миксели посмотрим, потому что ноутбуки это, ну, вещь такая именно для работы, для учебы, для каких-то развлечений. То есть это не так от балды взял телефончик, о, покрутил сегодня один, завтра второй третий и так далее а сегодня у нас на обзоре asus zenbook называется duo duo потому что два экрана потому что сменная клавиатура потому что она может использовать как bluetooth клавиатура которая подсоединяет ну, сейчас мы все посмотрим уникальный на самом деле аппарат и здесь действительно вот именно впечатление потому как ну это это прикольная вещь вот у нас редко в жизни редко вообще в принципе ноутбуки бывают какими-то особенно оригинальными перед тем как вот начну обзор надо понимать что вот asus с 23 года стали делать аппараты по военному стандарту то есть это по моему 810 да, мил std 810 то есть их там и трясут и песком абсолютно Сыпают. Ну, короче, много чего с ними делают. Они там в, за... в соляных растворах купаются. Короче говоря, надо понимать, что это мощный защищенный аппарат. Несмотря на то, что это ноутбук. Вот такая вот история. Ну, а теперь давайте смотреть. Я открываю экран. Нажимаем сюда ОК. Zenbook Duo. И, собственно, мы получаем просто обычный ноутбук. Классическая клавиатура, 14-дюймовый экран. И, собственно, на этом все. А первая приколюха начинается вот с такой вещи. То есть с обратной стороны есть вот такая подставка. Вы можете вот так ее выдвинуть и, соответственно, установить ноутбук на подставку. А то, что она встроена, это прикольно. Но, понятное дело, сейчас озвучу цену, примерно в 200 тысяч рублей. Вы дальше поймете, почему именно такая стоимость. Понятно, что за 200 тысяч рублей подставка ну как бы ну типа прикол да обычно ее нет но она здесь есть вот поэтому даже так вот так раз и у вас получается экран здесь все охлаждается спокойненько работаете и так далее ну а теперь самое прикольное прикольное вот клавиатура мы ее берем бац и кладем сюда у вас получается два 14 дюймовых экрана типа OLED. Вот такая вот история прикольная. А, у клавиатуры есть контакты. При помощи контактов она взаимодействует с ноутбуком, заряжается. Но если вы переключаетесь в режим Bluetooth, то у вас получается клавиатура с подсветкой, да еще и вот она работает тут. Вот тачбар uh, есть, вот вы можете использовать. Можете перемещаться куда угодно здесь печатать, то есть не обязательно ее близко. То есть у вас получается вот такая вот интересная вещь. Следующий момент, ну типа, а как еще можно взаимодействовать с этим устройством? А можно взаимодействовать вот так вот. Мы переворачиваем ноутбук, ставим на подставку. Пожалуйста, и у вас получается, ну как бы PC, ПК э, с большущим вот таким экраном. Вы можете все что угодно здесь сделать. Запускаем здесь страничку, там мы запускаем... Ну, допустим. Кстати, клавиатура офигеть какая удобная. Я бы такую с удовольствием хотел бы как основную иметь. Mobile Review. Вот она, пожалуйста. Здесь мы тоже можем что-нибудь запустить. Здесь мы... А, ну, подождите, а что это? Мучаюсь. Есть же, есть же мышка. Ну, сенсорный экран, понятно, да. То есть вы можете управлять. А, привет, как дела? Бах, отправили. Вот такая штуковина, очень плавненько все работает, 60 Гц. Здесь вот можно листать страничку, вот он мой обзор Xiaomi. Открываем, печатаем что-либо. Здесь можем открыть Word, здесь какую-то другую страницу и что-то перепечатывать, ну, либо менять местами. Естественно, можно сделать как единое целое пространство. Ну, тоже достаточно интересно. Я не знаю, сейчас получится по-быстрому это показать или нет. Тут вот он перемещает сейчас. Где-то тут вот эта штучка. Вот так, бах! Ну вот. Вот вам, ну да, есть разделение, но тут все зависит от контента, который вы смотрите. Можно, в принципе, вот так идет разделение. И получается огромный, там что-то типа 18 с чем-то дюймов дисплей. И вот, пожалуйста, у вас а, клавиатура. Дальше вы ее так вот раз складываете. Ну вот так вот, бац, и у вас так получается огроменный экран. Вы можете использовать все, что угодно делать. 
Я, честно говоря, ну не знаю, как это выглядит на видео, но в реальной жизни э, это очень впечатляет, крайне впечатляет, потому что вы потом вот так вот бац, бы-бум, вот у вас просто клавиатура, просто 14-дюймовый экран, просто вот так вот раз, потом бац, и у вас получается ультрабук. Закрыли, примерно где-то, по-моему, 1,7 килограмма он весит вместе с клавиатурой, и вот, пожалуйста, у вас есть ультрабук. А, есть стилус, есть стилус, вы можете этим стилусом управлять, там, по-моему, 4000 нажатий он отрабатывает, касаний, вот, или как там правильно назвать, именно вот по степени нажатия. Очень прикольно. Но меня еще больше удивило, здесь же, в общем-то, процессор, который потребляет очень мало мощности, используется Intel Core Ultra 9 185H. Я первый раз с ним сталкиваюсь, это очень мощный камень. 16 ядер, 22 потока с графикой Intel Arc Graphics и блок питания. Это блок питания. Вот такой вот маленький блок питания. Вы знаете, еще вот это вот отстреливается каким-то там. А вот. Вот это блок питания для ноутбука. Я вообще был в шоке, когда это увидел. Смотрите, какая конструкция классная. Ну, понятно, что это сделано для того, чтобы подсоединять разные вилки. Ну, вот, и кабель вот обычный в комплекте. Что по разъемам? Ну, вот здесь вот есть USB, обычный классический тип A. Два Thunderbolt. А. Можно в оба подключить питание и заряжать. У клавиатуры переключатель между типа Bluetooth и вот с сменной клавиатуры есть USB для зарядки. Ну, вдруг вы будете отдельно заряжать. А с этой стороны у нас есть HDMI 3,5 мм. Вот такая вот история с этим ноутбуком интересная. Открываем. Бац. Я вставляю сюда флешку, потому что у меня тут уже переписано все дело. То есть я уже протестировал ноутбук, поэтому поудалял данные. Но, тем не менее, мы смотрим, что здесь есть. Да? Открываем ноут, открываем его интересные вещи. Ну, клац. Да, вот сюда вот. И здесь первое, что нам попадается на глаза, это награды. Огромное количество наград, которые он получил. Дальше смотрим. Ну, это вот, собственно, то, чем его тестировали. Тест на ударопрочность, на вибрацию, на высокую температуру. Чего-то вот только нету. Полевой тест, высотные испытания, тест на низкую температуру. Это у нас тест PC Mark 6700 набирает. Здесь SignBench он набирает... 13194 это у нас в мультикоре и сингл кор 1700 это очень большое значение по крайней мере в современных ноутбуках ультрабуках ну здесь я просто собрал информацию что intel core ultra 9185h здесь используется самсунговская матрица есть данные по ней но к сожалению почему-то информация открывается про топовую версию потому что у топовой версии по моему 3к разрешение 120 герц но она стоит извините там больше 300 тысяч а, накопитель ssd соответственно western digital sn 740 2 терабайта 32 гигабайта оперативной памяти а, intel wi-fi x 211 который показывает максимальную скорость по моему тарифу там 550 с чем-то мегабит в секунду батарейка 75 миллиампер час я вообще офигел такой маленький такая большущая батарейка Графика встроенная, Intel Arc Graphics довольно неплохо себя показывает в тестах. Здесь у нас CPU, который я посмотрел, память DDR5, как я и сказал, 32 гигабайта оперативки. А здесь она распаяна на плате. А накопитель можно заменить, но он находится под платой. Ну, то есть не такая простая история. С другой стороны, вот вам накопитель, вот такая вот сумасшедшая скорость. Да, ну, не самая высокая, но довольно-таки прилично. Тем более 2 терабайта. PC Mark, это если вы тестируете без питания, ну, то есть просто от батарейки. И дальше мы что получаем? Графическое, 4250, 3D Mark 11, это без питания, ну, то есть от батарейки. Geekbench от сети, вот два результата у вас на экране. Дальше графический тест этого же бенчмарка 31000 вот собственно скорость 
э, интернета. Ну, вот это максимум, который у меня может быть. Э, вот это у нас Super Position 2000 баллов. Дальше, ну, тут пошли э, короткие ролики. Э, про нагрев буквально пару слов. Э, ну, такой себе аппарат, периодически шумит на высокой производительности. Блок питания греется до 55 градусов, да-да-да. Вот, это задняя часть крышки, вот здесь вот сопла, вот эта часть, и задняя часть тоже немножко нагревается. Максимум до 57 градусов, ну, поэтому и подставка здесь желательно. Дальше, это сопла, вот это нагревается до 60 двух градусов если внутри там посмотреть клавиатура нагревается вот эта центральная часть максимум 43 вот где-то в этой точке получилось 43 а в так в целом 35 ну то есть ну тепленькая клавиатура получается и если вот так вот сверху посмотреть да вот идет нагрев в целом как-то 35 градусов в среднем вот эта часть нагревается но опять же это максимальный тест производительности идет нагрузка и так далее вот такой вот аппарат получился, достаточно интересный, по техническим характеристикам я, в принципе, все назвал. Два динамика, классные два динамика, очень мощно играют. В настройках можно включить даже специальный режим, по-моему, там, ну, типа, буст какой-то, да, увеличение мощности динамиков. Есть различные фишки по настройке устройства в May Asus, да, здесь по, по производительности можно поиграться с микрофоном, можно поиграться тут есть и шумоподавление ну в общем достаточно много всяких фишек я их расписывал и в тексте и в предыдущих аппаратах они дублируются то есть там можно делать и фронтальную запись и общую запись много всяких интересных вещей вот она увеличение громкости ну на петличку будет непонятно но поверьте на слово динамики играют просто просто великолепно естественно OLED поэтому здесь есть смещение пикселей там включение заставка ну чтобы не выгорала вся эта история шим присутствует коэффициент пульсации от 8 до 20 в зависимости от яркости да яркость лучше регулировать при помощи специальных утилит и вот она утилита здесь вот регулируйте яркость но ну, тогда шим будет минимальный широтная импульсная бандуляция будет минимальная вот такая вот история соответственно когда вы убираете клавиатуру то вы можете еще подключить сюда дополнительные кнопки в различных приложениях. Word, Excel, PowerPoint, все что угодно, до Premiere, Photoshop и так далее. Здесь появляется такая настройка, хотел бы использовать ее как мышку, но так тоже можно. Сейчас быстро вам покажу, где она тут есть. Вот Asus Control панель, вот такая вот надстроечка сейчас вам покажу быстро вот появляется штука такая и для любой части приложений она может быть и по умолчанию запущена вот может быть для каких-то программ вот появилось появилось отключение звука громкость регулирования и короче для любого приложения вы можете настроить вот такую вещь также может быть клавиатура и виртуальная а, с трекпадом вот здесь вот он находится ну то есть превратить нижний экран просто в печатающую клавиатуру вот как-то так поэтому ой, видите, по умолчанию тырка система браузер, ну и там пошли приложения, которые он может использовать. В общем, достал, опять не туда нажал, <смех> хочу здесь управление менять, да, вот здесь вот достаточно много всяких вещей, там жестовое управление вот, присутствует, там два пальца туда-сюда, там как-то, не помню уже, шесть пальцев, вот у вас клавиатура появилась, а здесь есть системная яркость, отобразить, скрыть, вот, пожалуйста, переключение, ну вот, системная информация, давайте ее вытяну сюда, Во. вот так вот можно сделать, ну и, соответственно, вот у вас а, клавиатурка, у клавиатурки есть стандартная, виртуальная, вот такая, ну то есть как, как будто у вас ноутбук, вот здесь вот сенсорная панель, два, две кнопки, огромный тачпад, можно вот так вот ее использовать. В общем, интересная штука, вот моя конфигурация, э, оп, не так, стоит примерно 200 тысяч рублей, да, это много, но это уникальная вещь. Для работы, для каких-то вот специализированных целей вообще супер. Э, то есть, когда у вас есть маленький ноутбук, но при этом огромный экран сразу появляется, ну, блин, классная, клавиатура снимается, управление удобное. 
самое. Плюс, надо еще раз говорю, надо не забывать, что аппарат защищен мил cd 810G. Почти при любых условиях он будет у вас работать. Это важное отличие от каких-либо других аналогичных вещей. Кстати, аналогов я так особо вот продажи не видел. Какой-то есть Lenovo, по-моему, i9, что ли. И какой-то еще бюджетный там аппарат за 70 тысяч рублей, но там технические характеристики совсем примитивные. Короче говоря, прикольная штука. По времени работы. Сейчас я вам прям целую табличку расскажу, потому что, понимаете, да, тут два экрана, и работа с одним экраном, это не то же самое, что с двумя. Смешанный режим, это когда вы мучаете аппарат, всем попало. Значит, с одним экраном 2 часа, а с двумя экранами час 40. Просмотр видео час 40, а, ой, 4 часа 40 минут и 3 часа 50 минут, если на два экрана. Это все на максимальной яркости в 500 нит. Ну, там 450-500 нит. И, соответственно, если вы понизите яркость до 200 нит, то есть уменьшите яркость, а 5 часов, это если вы все подряд будете запускать, 4 часа 20 минут с двумя экранами, 8 часов 50 минут с одним экраном просмотра видео, 7 часов 20 минут, если отключаете клавиатуру и смотрите также видео. И игровой тест с двумя экранами я не тестировал, но здесь игровой тест 3 часа 30 минут, это мощные какие-то такие игрушки и на максимальной яркости игрушки будут работать здесь 2 часа ну то есть это вполне достаточно но это устройство э, не позиционируется как игровое но тем не менее очень очень быстрое видеокарточка прям ведет себя намного лучше чем вот эти стандартные x и э, graphics скажем так в общем я впечатлен. Гаджет прикольный, интересный, необычный. И самое главное, он вызывает эмоции. Ну, потому что сейчас как, как, как без эмоций просто покупать ноутбук. Вот так вот, да. Вот такой вот у нас сегодня аппарат получился. Всем большое спасибо, что посмотрели. Обязательно комментируйте. Вах, вах, вах. Всем пока.